karibu 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 sana kwenye studio zetu za Ezra Christian TV kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga ninakukaribisha kwenye show ya siku ya leo huwa tunakuambia kwamba ni Blessed Thursday wakati ambapo huwa tunakuletea wageni mahali hapa na nikawaahidi siku ya leo tutakuwa na mgeni na unamuona ameketi hapa siku ya leo hivyo basi ningependa kukukaribisha wewe ambaye uko huku Kenya na hata nje ya Kenya wale watu wangu wako kule Gulf na wakaribisha sana wale watu wote wako Af- Afrika Mashariki karibuni sana watu wetu wako kule Chicago karibu sana New Jersey karibuni sana Maryland karibu sana na hata kuingine kokote na nisisahau mji ambao ni mkuu wa wakurugenzi wetu kule ambaye ni Boston karibu sana Hivyo basi sasa siku ya leo tukawaambia kwamba tuko na kesi. Na hii kesi ni kali sana kwa watu wengi. Kuna watu wengi ambao wamekuwa wako na maswali mengi. Wanauliza ya kwamba intersex ni nini hiyo? Na wame, wamekuwa wakijiuliza hiki kitu kipo au ni uongo? Hivyo basi siku ya leo tuko na mshirika mkuu wa jambo hili intersex wakati ambapo tunasema ni wakati ambapo mtoto anapozaliwa hazaliwi kama wewe anazaliwa akiwa na sehemu nyeti au sehemu za siri za kike na kiume pamoja hivyo basi tuko mahali hapa kukuelezea wewe ambao umekuwa ukiona ni kana kwamba ni kitendawili mhusika mkuu yuko mahali hapa akutegurie hiyo kitendawili na nisema ya kwamba Tukienda upande mwingine wa madaktari. Daktari wanasema ya kwamba ikiwa ni mtoto wa msichana ni XX na ikiwa ni mtoto ambaye ni wa kijana ni XY. Kwa hivyo sasa hawa watu ambao ni intersex wanazaliwa wakiwa wameongeza X nyingine. Kwa hivyo zinakuwa nyingi zinakuwa chromosomal. Kwa hivyo siku ya leo tuko hapa kuelezea hayo mambo yote. Na nipende kukanusha kwa wale watu ambao wamekuwa wakipiga jambo hili wanasema ya kwamba mtu kama huyu ni laana ndio maana alizaliwa na wengine wanasema ya kwamba wazazi wake walikuwa washerati wakuu na wengine wanasema walikuwa makahaba ni sema ya kwamba sio vile ni maumbile ya Mungu maandiko inasema katika Psalms 115 ukienda tena pale katika mstari wa 16 utakuta ya kwamba mambo ya bingu ni ya bingu na ni ya Mwenyezi Mungu lakini mambo ya huku ulimwengu ni yetu sisi kwa hivyo yale ambayo ni ya Mwenyezi Mungu na maumbile yake tukamwatia yeye Siku ya leo tuko na mgeni wetu na nimemleta mahali hapa kwa sababu watu wengi katika kipindi hiki chetu tunafikia watu wengi kokote ulimwenguni manake ishara yetu ya Ezra Christian TV inaonesha ya kwamba ni mwanga wa ulimwengu tunafikia watu wengi ambao wamedhofika wana uchungu wa moyo wamekosa kukubaliwa ndiposa wakubariwe na wajihisi ya kwamba wao pia tu Mungu ni Mungu wao na hapa ulimwenguni pia ni kwao. Kwa hivyo maswali yote ambaye uko nayo siku ya leo utatuulizia pale nenda pale kwenye Facebook u like ucomment na utoe maoni yako na ninakwambia kwamba usione peke yako sambazia wengine ndipo sa wakuje na yale maswali na kwa maana muhusika mkuu yuko mahali hapa atakujibu na nisema ya kwamba unaweza enda, enda pale paka YouTube usubscribe Ezra Christian TV mwanga wa ulimwengu tuko mahali hapa kuweza kukujibu hivyo basi tunaenda kukaribisha mgeni wetu aweze kukuelezea na maswali yako na kukumbusha mara tena andika mahali pale na tutayasoma na swali lolote ambalo uko nalo tuko hapa sababu ya kukujibu karibu sana mgeni wangu karibu sana kwenye studio zetu Asante. Huku ni kwa Ezra Christian TV. Asante sana. Na mahali hapa ningependa kukuambia nikiwa nimekalia kiti hiki cha mm-hmm. Pastor Grace Jenga mm-hmm. ninakudhamini sana. Asante. Na ninakupenda sana Asante. na ujihisi uko huru wakati ambapo unaweza kuzungumzia watu mm-hmm. na ndiposa tuweze kusaidia watu. Asante. Kwa hivyo mtazamaji wangu ningependa mgeni wetu aweze kutuelezea. Yeye ama, amezaliwa wapi? Yeye ameolewa au ajaolewa? Yeye ni mtoto wa ngapi? Aturudi atuelezee au watoto ambaye walizaliwa pamoja kwenye boma lao wako kama yeye? Hiyo ndio maswali nitamuuliza. Lakini mgeni wangu hata sema mahali ambapo ametoka na tutakuelezea baadaye. 
karibu asante sana <coughs> ah na wasalimu watazamaji wote wa Ezra TV kwanza karibu ah na niwaambie kwanza Mungu anawapenda sana Amen. kama venye ananipenda mhm ah mimi nimezaliwa Meru mhm nimetoka Meru mhm ingawa sio kwenye saa hii naishi mhm na tumezaliwa tukiwa wasichana wanne mhm yes we are four girls mm-hmm. ah so tumezaliwa tukiwa wasichana wanne na cha kushang cha kushangaza kabisa ni mimi first born mhm but uh, mimi ndiye nilizaliwa nikiwa unda mm-hmm. wengine wako sawa ni wasichana wa kawaida mm-hmm. but uh, as for me i was born as an intersex mm-hmm. yeah okay yeah uh, umeza kujisikia vizuri mtazamaji wangu na pengine ningekuuliza manake yale ambayo mimi nimeelezea mm-hmm. nimewaelezea kulingana na vile ambavyo nimesikia uh-huh kutoka kwa watu wengine Aha. na nikarudi nikasema yale ambayo nimesikia pengine kusoma kisayansi uh-huh. ningependa kwa maana wewe ndio mhusika mkuu uh-huh. waelezee kwa maneno yako intersex ni nini uh, scientifically uh-huh. uh, na pia wale ambao wamesoma wacha niseme wale wame, wame, wamesoma shule uh-huh. uh, hii ni kitu ambayo ni very biologically uh-huh. hata kama sasa watu ndio wameanza wacha niseme masomo yamekuwa ya, ma, ya muhimu kabisa uh-huh. kwa sababu ndio sasa watu wamekuja wakaanza kuelewa uh, the, 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 the real thing ni nini uh-huh. so inasemekana ya kwamba ni ukweli vile ambavyo umewaambia kabisa ni ukweli ya kwamba uh-huh. unapatanga kuna xx na kuna xy uh-huh. lakini sasa kuna pale we call it biologically it's exaggeration uh-huh. So mm-hmm. in exaggeratedwa inakuwa there is another x that is ended. Mm-hmm. Na iki, ikisha ongezwa mm-hmm. sasa ndipo pale mtoto unda anazaliwa. Mm-hmm. So kuna zile hormones. Mm-hmm. So pale ndipo unapata hormones za xx zimekuwa exaggerated. Mm-hmm. Na pale sasa una, unapata kuna kushakuwa na na mtoto unda. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yes. Ningependa pia uambie mtazamaji wangu. Mm-hmm wakati ambapo ulizaliwa mm-hmm. na ukakuja kujua ya kwamba uko katika ile hali mm-hmm. ulianza kukuaje tuanzie pale kwenye masomo umekuaje mm-hmm. hiyo hali yako ukiwa mtoto ulikuaje ah uh, wacha niseme pastor grace kwanza mm. maisha hayajakuwa tima atim very smooth no 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 mm-hmm maisha yamekuwa maisha magumu. Mm-hmm. Sana sana kwa mtoto unda maisha ni magumu. Mm-hmm. So mimi nilizaliwa na nikajipata ya kwamba niko hivyo siku anajua kitambo. Mm-hmm. So like siku anajua kabisa ya kwamba mm-hmm. ndivyo niko. Mm-hmm. Lakini kafika pali kwa hiyo uchunguzi wangu nilikuwa naendelea nikifanya naenda na jiona eh Mhm. Siko kama wale wasichana wengine, siko kama wale vijana wengine. Mhm. Hivyo nikachukua hatua kuuliza nyanya yangu kwa mm-hmm. wakati nili, nilikuwa nakaa na Mm-hmm. na nyanya yangu hata kama aliaga mhm ah uh, nikamuuliza mbona niko vile niko mhm ah uh, na nyanya yangu wote niseme alikuwa na alikuwa anashinda kuniambia uko sawa mhm eh hey, uko sawa usinjali mm-hmm. uko sawa mhm lakini mimi nilikuwa nasikia kabisa kabisa mm-hmm. si uko sawa mm-hmm. kwa maana kuna ile yani nitawita utafiti yani i could try my level best wacha niseme hapo na kizungu to mm-hmm. do investigations mm-hmm. ya wale watu ambao tuko na wao na naona wao yuko sawa so mm-hmm. nilikuwa nilikuwa like bwana mnaniambia niko sawa like mnaniambia niko sawa mm-hmm. na nikijiangalia naona Pepe, si, si sawa, sawa. Mm-hmm. Uh, lakini nafikiria ni kwa sababu walikuwa wana wana wana, wana wanajaribu ku avoid kabisa ile mm-hmm. mawazo mm-hmm. so ni mimi nikwakaniambia niko sawa mm-hmm. mayanta alikuwa ananiambia niko sawa mm-hmm. na nilikunja kujua ukweli wakati nilikuwa class 6 mm-hmm. kwa sababu class 6 hata ndipo mnaanza kusoma hata mwili wa binadamu mm-hmm. so hapo ndipo nilikuja kugudua eh hey, mm-hmm. si uko sawa mimi mm-hmm. uh, na wacha niseme nilikuanga na a uh, primary school ni kwanga na maisha very smooth kwa sababu hakuna ambaye alikuwa anajua mhm paka ambapo ilikuwa ni... siri yako peke yako ilikuanga siri yangu peke yangu mhm yeah okay hakuna aliyekuwa anajua mm-hmm. kwa wakati mhm yeah so ulikujaje kujijua hivyo sasa hivyo ndio huko ukarudi ukajikubali aje na hiyo maisha ulikaa vipi ah uh, wacha niseme <laughs> Mimi nimekuwa na maisha a, a very uh, maisha ya machungu sana mm-hmm 
mimi by the way kusema ukweli mimi nimejikubali mwaka uliopita mm-hmm. nilikuwa nishamaliza masomo yangu yote mm-hmm. uh, think last year ndio nilijikubali vizuri vizuri kabisa mm-hmm. nikajikubali ati beti mimi nilizaliwa nikiwa intersex mm-hmm. uh, ndikuwa sana sana na hamu ya kuwa changed but now i feel like it is not even good for me to get changed ni mm-hmm. yani nikawa na ule moyo wa kujua eh hey, na Mungu ananipenda sana. Mm-hmm. Yaani I just felt nimejikubali kabisa. Mm-hmm. Lakini uh, Pastor Grace wacha niseme maisha ya high school mm-hmm. and primary mm-hmm. it was hell. Mm-hmm. Kwa sababu kitu ya kwanza mzazi wangu hakuwa ananikubali. Mhm. Hakuwa kabisa kabisa amekubali ati yeye ndiye amepata huyu mtoto unda hakuwa mm-hmm. amekubali kabisa. Mhm. Ah uh, familia yangu pia ilikuwa inanikubali. By the way kwa familia yetu mm-hmm wale ambao walikuwa wananikubali na wanani support ni just my grandfather mm-hmm. na my aunt mm-hmm. my grandfather who passed last month may is so rest in peace mm-hmm. alikuwa very supportive to me mm-hmm. na my aunt dia hata masomo alinifunza maana mamangu alikatanga kunifunza masomo mm-hmm. yeah. okay so ni nikipenda ni kukuuliza mm-hmm wakati ulifika wakati huo mm-hmm. sasa umejua kabisa uko katika ile hali mm-hmm. okay ulikuwa pengine unakufuru mama yako unasema mama yako ndiyo alisababisha hii kitu maisha yako au uhusiano wako na mamako ulikuwa vipi ah uh, mimi mm-hmm. wacha niseme uhusiano na wangu na mamangu huko mzuri mm-hmm. by the way mimi hatukuwa ifika pale ati tuongee na mamangu mm-hmm. we were just talking but hakukuanga uh, na ule uhusiano wa ndani na yeye alikukubali bila ulivyo mamangu aku amenikubali hata kidogo mhm aku amenikubali mm-hmm. but nitarudi kukuja kukuelezea baadaye nikwambia kwa nini ilifikanga mm-hmm. wakati akakosa kunikubali mm-hmm. kwa sababu kulikuanga na some cultural cultural nitasita nitazita aje sasa mm-hmm. yani haya maneno ambayo yamekuwa yana run and that is why pastor grace we are trying to to kapsa kapsa mm-hmm. tunajaribu ku eliminate kutoa haya mambo mm-hmm. ambayo yamekuwa yanakimbia ati sijui mm-hmm. alizaliwa kutoka kwa ukaaba mm-hmm. ilikuwa ni laana mm-hmm. sasa ile jambo ilikujanga ika hit my mom in another way okay hivyo akakuwa awezi nikubali maana anataka kujiondolea ile aibu mm-hmm. ya kuambiwa alipata huyu mtoto kutoka kwa ukaaba mm-hmm. alipata huyu mtoto kutoka kutokana kwa ushelati mm-hmm. hivyo sasa ndo maana naona, naona ni kama mimi ndivyo unjiambia mm-hmm. ndo maana ilifikanga wakati akakuwa awezi nikubali mm-hmm. so mimi hakuwa na nikubali by the way mm-hmm. kwa sababu mamangu alitokanga alitokanga nyumbani mm-hmm. because alitupata tukiwa wawili na dadangu mdogo alitupata akiwa nyumbani kwao kwa babake mm-hmm. hivyo alitokanga nyumbani tukiwa watoto wadogo mm-hmm. akaenda mm-hmm. akaenda nyumba akaenda kutafuta kibarua mm-hmm. Ah uh, that is in Moya. Mhm. Akatuacha na sister yangu. Mm-hmm. So ndio maana nilikuwa naachwa na aunt yangu. Mm-hmm. Na after mamangu kunichukua, mm-hmm. after kurundi akatuchukua kwa sababu ilibindi atuchukue sasa. Mhm. Ali, Alikaaka akarundi akakuja akatuchukua akaturundisha Moya, mm-hmm. akaenda na sisi Moya. Mhm. Ah uh, wacha nikwambie Pastor Grace, nilianga nikapata mamangu pesa hel. Alikuwa ananichapia bure na mm-hmm. ananifukuzia kwa nyumba bure. Mm-hmm ana mpaka ananiambia maneno ya kuumiza moyo wangu mm-hmm. like anatanja mpaka muumbile wangu ananiumiza na maneno mm-hmm. mpaka ikafika pale like nilikuwa like wacha nijiwe nitoke kwa hii dunia mm-hmm. sasa ili kuanga maisha very bad very stressful by the way mm-hmm. Mm-hmm. kwa hivyo sasa mamako alikuwa na zile tabia sababu hata yeye amesukumwa sana na watu ndio hiyo sasa Okay sasa pia yeye akakosa kujikubali. Ah pia yeye akashindwa kabisa kujikubali. Sababu ya yale maneno anaambiwa anaambiwa inakuwa ya kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa mm. anajaribu mm. cross the state. Mm. Sasa hapo ndipo unapatanga by the way ndio maana anaambiwa watu ikifika ni kujitoa hivi mm. inataka mtu akona moyo mgumu sana. Mm-hmm. Kwa sababu hapo ndipo unapata ukikataa anaanza hadi matusi. Eh wewe mm. sio sio mm-hmm. unda kama unavyosema. Mm-hmm. Sasa unashangaa Pastor Grace kwani nitawatolea nguo ndio muamini mimi ni <laughs> <laughs> yale ambao unaongea yatosha. Mhm. Kwa sababu hautaki kuamini. Mm-hmm. Yale ambao ninaongea yanatosha. Mm-hmm. Kuna mendi kwa records. Mm-hmm. Uh, interviews kama hizi mm-hmm. I'm very sure I'm tweet hivyo. Mm-hmm. Records ziko ambazo zimetoka kwa daktari mm-hmm. ambazo zinaonyeshana ni ukweli huyu mm-hmm. mtoto ni mtoto unda. Mm-hmm. Lakini sasa wewe unataka kupekua ndi kule ndani kabisa. Apende kujua ni nini kwa ndani. Mhm. Mm-hmm. 
Okay. Sasa okay, ndio watu waamini. Mm-hmm. Waamini hao watu wapo. Kwa maana wengi wanasema pengine ni uongo, hivyo uh-huh. unavyosema. Uh-huh. Unajua mazungumzo ni mengi uh-huh. ya watu vile ambavyo wanaongea. Yeah. Lakini sasa ndio watu waamini. Hii uh-huh. mambo ipo. Uh-huh. Ningependa pengine utuelezee idadi idadi mu, ambaye uko nayo ya watu kama hawa ni wagani haswa ambaye tukikwambia sasa nataka uniletee watu kama hawa utalete watu kama wangapi <laughs> pastor grace ni watu wengi sana <laughs> ni watu wengi sana 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 huku kenya yetu yes <laughs> uh, particularly mimi wenye niko nao wenye by the way i want to start a group with them ni watu 42 <laughs> wenye tunaongea na wao Ah uh, pia nilikuanga na mama alikuwa lakini sija sijapata kupatana na wao. Mm-hmm. Nilikuanga na kikundi ambacho kilikuwa kimenipigia simu na kinaniambia tumekuwa beti tumekuwa tunaongea 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 na haijafika mahali tusikike. Mm-hmm. Na kumuuliza aliniambia sio wako watu 50. Mm-hmm. So wacha mm-hmm. niseme Pastor Grace kwamba mm-hmm. Kwa, kwa hivyo in... sasa wale wako chini yako ni 40. Yes. Lakini huyo mama alikuwa na wengine 50. Yes. Tofauti na watu yes. wako. Yes. Kwa hivyo hiyo idadi ni kubwa sana huko Kenya. Idadi ni kubwa sana Kenya ya watu intersex. Mm-hmm. Ni kubwa sana. Mm-hmm. Na ndio maana nilisema hata nijitokeze. Mm-hmm. Waonekane wako. Mm-hmm. Maana wanaishi maisha ambayo ni maisha ya uchungu na maisha ya uchungu sasa unaweza katuelezea uchungu kama nini hasoa kama vile umesema ya kwamba mahali ambapo unaishi lazima ujifite wasijue uh, lakini sasa kama hiyo ni sasa ni moja uh, mengine ni kama magani ni kwa sababu u, u, kuna kuna mambo mengi sana yenye anafanya niseme hivyo uh-huh. unapata ni kwamba like hata kazi uh-huh. nishinda kupata kazi uh-huh. kwa sababu unapata wengine like ume umeenda uh-huh. Unajua unakaanga una pahali mwili wenyewe unaanza kuongea wewe ni nani? Mhm. Unakaanga tu mwili unaanza kuongea. Mm-hmm. Na hivyo people will by the way watu wataweza wata suspect. Mm-hmm. That is why unapata andi kama huyu msichana anakuambia she was a lady but eh, mwili anakaa more of a male. Mm-hmm. So unapata ya kwamba Mm. Watu wakishaanza kuona mambo kama they become suspicious. Mhm. Wakishakuwa suspicious mm-hmm. then inafika pahali unapata hapo ndipo wako curious to know. Mm-hmm. They are very curious. Mm-hmm. E nini ni nini inaendelea? Nini mm-hmm. inaendelea? Mm-hmm. Na hivyo ndipo sasa unapatanga kazi na unaruhusu mm-hmm. kitu ya kwanza. Mm-hmm. That is how you get job and you lose. Mm-hmm. Kitu ya pili hao watu wanaishi katika kujificha kwingi sana. Mm-hmm. Ivo mm-hmm. pia ikifika wakati wao wa maybe kuolewa ama kuoana. Mm-hmm. Inakuwa ni vigumu. Mm-hmm. Kwa nini? Yule mtu unaona ni msichana. Mm-hmm. Lakini sasa yeye unaona ni msichana lakini ndani yake si msichana. Mm-hmm. Ivo sasa inakuwa ni vigumu kabisa vigumu tena sana. Mm-hmm. Kwa sababu itafika wakati like ana yeye mwenyewe anashindwa. Mm-hmm. Nitaenda kwa kijana aje. Mm-hmm. Ataniwa aje, nitamwambia aje. Mhm. Hivyo wewe mm-hmm. msichana anakuwa very really depressed. Mm-hmm. Kitu kingine na kitu yenye yenye watu hawapendi kuongelea sana. Mm-hmm. Na yenye most of intersex nimekuwa naongea na hapa Pastor Grace wamekuwa wanaongea kuhusu. Mm-hmm. Na pia mimi mwenyewe nimewahi pitia. Mm-hmm. Ni sexual abuse. Okay hiyo ni kitu ambayo imekuwa inaenea sana. Mhm. Unabakwa. Yes. Mhm. Bila wewe kupenda. Mhm. Lakini unapata yale mambo yanakutendekea. Mhm. Yes. Okay. Sasa niulize. Mm-hmm. Um, watu kama nyinyi mm-hmm. wanapata watoto. Ah, uh, it depend. Mhm. Ukisikia nikisema intersex you are not of the same. Okay. You don't fit on the same shoes kivipi tueleze ni kwa sababu ukisikia ninasema intersex mm-hmm. kuna wale wanaweza pata okay. kuna wale wanaweza andi kupatia mtoto wao wenyewe mm-hmm. yes okay yeah. kwa hivyo inalingana wewe uko kwa inalingana kikundi kigani kikundi kigani mm-hmm. kulingana na vile ambavyo yeah. umezaliwa kulingana na vile ambavyo umezaliwa okay. inalingana wewe mm-hmm. ni nani okay so wengine wanaweza pata mm-hmm wengine hawawezi pata. Mm-hmm. Lakini inasemekananga ya kwamba from the scientific 
the ori yenye imejaribu kufanywa pale mm-hmm. wanaopata watoto wanapata watoto very weak mm-hmm. yeah. Hawana zile nguvu. Hawana zile nguvu. Mm-hmm. Na ni pia ni vigumu sana kwa sababu mm-hmm. ya nini? Mm-hmm. Ni kwa sababu wakati uko intersex, mm-hmm. you have the both hormones. Mm-hmm. Ama uko na hormones zote mbili ndani yako. Mm-hmm. Like uko na zile hormones za msichana na uko na zile hormones za kijana. Mhm. Hivyo unapatanga vitu zako mm-hmm. za mwili. Mhm. Azikui kama za kawaida. Mm-hmm. What do I mean? Mhm. Ukiwa na homoni ya kijana na homoni ya msichana that is unapatanga and kitu kama hump ya msichana. Okay. I comai jinsi ambavyo mm-hmm. inavyopaswa kuwa. Mhm. Mhm. That is why inakuwa ni vigumu ya kupata mtoto maana hump yake si kubwa vile jinsi ambavyo inapaswa kuwa. Mhm. Hivyo inakuwa ni vigumu mm-hmm. kupata mtoto. Okay. Yeah. Uh, na na nyinyi kwa wenyewe, wenyewe kwa wenyewe. Mm-hmm. So mimi nikikuwa mimi ndio intersex mm-hmm. ninaweza kuwa na ninavutiwa na wewe huwa mm-hmm. huwa mnavutiana mm-hmm. kuna yeah. ndoa zenyu nyinyi wenyewe sijoi isikia Kenya mm. lakini kuvutiana iko mm. yes kwa hivyo utasikia zile hisia yes. na ujue huyu mtu anafanana kama mimi yes i know mm-hmm. najua anafanana kama mimi mm-hmm. na ninasikia zile hisia za kumpenda like mm-hmm. nasikia tu nampenda kabisa mm-hmm. Lakini w- wakati ambapo pengine mtapendana nyinyi kwa nyinyi kupata watoto ndio sasa haiwezekani. Haiwezekani. Mm-hmm. Yeah. Okay. Hata kwa mtu wa kawaida hata kama ni, ni kwa mtu wa kawaida umeenda. Mm-hmm. Ni kupata watoto kwa intersex is a bit hard. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm-hmm. Wow. Mtazamaji wangu, umeweza kuelewa na kusikia vizuri sana vile ambavyo Betty anatuelezea. Sababu muhimu ya kuja kwenye kipindi hiki cha siku ya leo ni Beti aeze kuzungumzia mambo ambayo amekuwa yakimkera katika moyo wake. Manake watu ambayo wanakaa hivi au wameumbwa na Mungu hivi wamekuwa kwenye hatari sana. Umesikia ya kwamba hayezi sema mahali ambapo a- anaishi. Manake atakutwa na watu na waweze kumbaka, wamshike kwa nguvu. Hivyo basi sasa lazima aishi maisha ambayo ameweza kujificha sana. Na nisema ya kwamba watu kama hawa wakati ambapo hatuwapokei au pengine kule kanisani hatuwapokei tunawapatia mawazo ya kukaa katika maisha ya kipweke na pengine wanaijiingizia katika mambo ambayo yastahili kwa hivyo hapa tunasema ni Ezra Christian TV mwanga wa ulimwengu tunafikia watu wote na wale wote ambao wana uchungu wa mioyo yao wale wote wana jambo la kusema ambalo halijakuwa likifikia wengi waweze kulisema na yale maswali ambayo umekuwa nayo ndio sababu muhimu tuko mahali hapa ndiposa tukujibu na tukirudi kwa kebeti najua ya kwamba wewe una swali manake watu wengi nilikuwa naona nasikia wakisema ati ya kwamba beti amejiingiza katika kikundi cha lesbianism hivyo basi Manake yuko hapa kwenye studio zetu na hii ni Christian TV tumewaletea mwanga kote ulimwenguni muweze kupata habari kwa usawa. Beti atatuelezea ni ukweli ameingia katika kikundi cha lesbianism na pia atuelezee ama yeye ni mhusika wa hayo mambo ambayo huwa yanatendwa mahali pale. Karibu Beti. Ningependa uambie watazamaji wangu Watu wengi wamekuwa pengine wakisema we ni lesbian. Mm-hmm. Ni ukweli? Hapana. Mm-hmm. Mm-hmm. Na siwezi fikiria jambo kama hilo. Mm-hmm. I'm not. Mm-hmm. When we talk about the intersex, mm-hmm. lesbianism is something very different. Mm-hmm. Kwa sababu lesbianism mm-hmm. inakuja kutokana kwa msichana na msichana mwenzake. Mm-hmm. Mimi sio msichana. Mm-hmm. Mimi am an intersex. Mm-hmm. Ivo, that is why by the way Pastor Grace ni kwambia nimejitokeza ndio nitoe There's something they are calling LGBT. Mm-hmm. Na hapa mwisho that see, that T represent us. That mm-hmm. is transgenders. Mm-hmm. Lesbianism hata kwa Biblia imekataliwa. Mhm. Ivo mimi sitaki si, si kusikia nikiunganishwa kabisa mm-hmm. na whatever they call LGBT. Mm-hmm. Sitaki. Mm-hmm. Kwa sababu nayo mm-hmm. Biblia imekataa. Mm-hmm. So wanaosema nimejiunga mimi mm-hmm. sio mmoja wao. Mm-hmm. Kwa sababu ya nini? Mm-hmm. Mimi am not a lesbian, mm-hmm. I'm a transgender. Mm-hmm. That is intersex. Mm-hmm. Yes. Okay. 
Haya basi, mwenye ambaye alikuwa ameingia kwenye inbox yangu na ukauliza swali kama hilo na ukashindwa. Kwa nini tulete mtu kama huyu amejiunga na watu kama wale? Ni kueleze kitu moja. Mimi ni mchungaji wa kuweza kuchunga mioyo ya watu na ndiposa nimemlete beti mahali hapa sababu hata wewe katika maisha ambayo unaishi katika jumuiya kule kwenye society, watu wamekuwa wakikusema mambo na wanasema kinyume na wewe. Lakini ni vizuri unajitokeza Unaambia watu yale mambo watu wamekuwa kisema kunihusu mimi si yuko vile na ndiposa nimewaletea beti niwaambia kwamba anataka mumtukue akiwa mmoja wenu na mumuone ya kwamba ni maumbile tu yake Mwenyezi Mungu ndiposa yuko hivi yeye hakuandika barua lolote aweze kuzaliwa vile alivyozaliwa wala mamake hakuna dhambi ambayo alitenda ukisoma kwenye maandiko yale maswali Yesu aliulizwa huyu mtu yuko kipofu kwa nini ni dhambi ambazo alitenda au ni nini apa na hakutenda dhambi manake Yesu alijibu akasema mambo mengine yanatendeka kwa sababu ya utukufu wake Mwenyezi Mungu kwa hivyo mambo mengine yanatendeka ndi muone ukuu wa Mungu vile mambo yalivyo kwa hivyo ni kwako wewe uweze kumkubali jinsi alivyo na amesema katika mdomo wake hataki kuhusika katika hicho kikundi na yeye si wa kikundi hicho na yeye anajua Biblia vizuri hastahili kuwa vile kwa hivyo ni vizuri sana hata ukimwona kule nje uelewe jambo kama lile hivyo basi kwa wakati huu endelea kuingia kule kwenye Facebook toa maoni yako mahali pale na nitakuja kuyasoma na, kuku, na na kuweza kuangalia vile ambavyo umeandika na tuulize beti yale maswali hivyo basi hapa katika Ezra Christian TV huwa tunafanya live coverage ya chochote ambacho uko nacho tunakufanyia live coverage ikiwa ni kule kanisani unataka ordination huwa tunakuja live coverage ikiwa ni birthday uko nayo ikiwa ni harusi huwa tunakuja ikiwa ni jambo lolote ambalo unataka kuchukuliwa tuko mahali hapa sababu yako na popote ambapo una Twitter tunakuja na kujifikisha mahali pale na pia ni sema ya kwamba kama uko na tangazo lolote kama uko na shamba la kama uko na proti yako na kama uko na ujenzi nyumba yoyote ambayo umejenga tuko hapa sababu yako tutakuja kukutangazia ikiwa umeweza kuimaliza ile jumba au pengine haujamaliza tuko hapa sababu yako chochote ambacho unauza hata gari lako tuko mahali hapa na tutaweza kukuzia manake huku Ezra Christian TV tunaonekana kote ulimwenguni hata watu wetu ambao wako kule inji ya inji ya Kenya anaweza kuwa ya kwamba anahitaji kile kitu ambacho uko na utangazaji nacho na nisema ya kwamba kipindi hichi changu kimesimamishwa na mlima wa Mungu ambaye unaitwa Mount Zion Prayer and Retreat Center uko kule upande wa Dhika Sarama Estate ukipita Anana Small ukiteremka utakuta ubao mkubwa mahali pale umeandikwa Mount Zion utakupa kielelezo katika mkono wako wa kuume utakupa kielelezo mahali ambapo mlima huu uko kwa hivyo tunakukaribisha kwa hivyo kwa wakati huu tunaenda kupumzika kidogo tukunywe kikombe cha maji na tukiredea beti atatuelezea yeye angependa kuolewa ama kuna mtu ambaye akourafiki na yeye usitoke mahali pale usibanduke tunarejea